बगल सब दर्शकों को सबको मेरा बहुत सलाम था देखिए मिश्रा जी बात यह है कि ये तो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि ऐसा से कमतरिया बोलने लगा है और इंडिया जिस तरीके से पूरी की पूरी लड़ाई को लेकर के आगे जा रहा है ये रेस के अंदर इतना आगे निकल गया ये वो क्रिकेट टीम है जिसके अंदर सचिन तेंदुलकर भी है जिसके अंदर दौर के गावस्कर भी है ये पूरे दौर से बनी हुई हुई एक टीम है जो इंडिया के इंटरेस्ट को लेकर आगे चल रही है और पहली बार तब ऐसा लग रहा है कि एनडीए जो है वो कई मुकाबले में है नहीं अलावा इसके कि बार बार ये कोशिश करके कि टकराव में जहां भी है अपने आप को वहां पोस्ट कर देना हालांकि मसला इनसे नहीं होने वाला जब तक आप देश के हितों की बात नहीं करेंगे जब तक लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है देश के अंदर जिस तरीके से इंडिया एक गठबंधन अपने हितों को अपने राजनीति को लेकर के चल रहा देश के हितों को लेकर के चल रहा वो बहुत आगे निकल गया है कितना ही टकराव करने कोई आसपास आने वाला नहीं है जो मुझे लगता है ये मेरा टेक है सर मिश्रा जी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा एक बड़ा शेर है पुराना जो आज मुझे बहुत याद आ रहा है हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा राहुल गांधी वो दीदावर पैदा हो गए ये जितनी भी आज आप बात कर रहे हैं ना मैं यहां देख रहा था तमाम डिस्कशन है लेकिन इस डिस्कशन के अंदर एक चीज को ख्याल कीजिएगा एक भी चीज नेगेटिव नहीं है नेगेटिव ये बीजेपी के लिए हो या एनडीए के लिए हो लेकिन देश के लिए राहुल गांधी पॉजिटिव माहौल खड़ा कर रहे हैं और ये दो रुपए सिलेंडर के दाम घट जाना कोई भी चीज जो गरीब आवाम को एक जनरल पब्लिक को फायदा देती हो मैं देश को यह पॉजिटिव माहौल मानता हूं तो राहुल गांधी इसके अंदर बड़ा रोड और राहुल गांधी आज वो चुंबक बन गए यहां भी बहुत जिक्र हो रहा था आज की राजनीति के अंदर अगर कोई मतलब मेरा ही मानना है आई मे बी राइट मे बी रॉन्ग लेकिन राहुल गांधी से अगर होकर के कोई अलग चलता है आज के दौर में अभी जिक्र हो रहा था बहन जी का भी हो रहा था और सबका भी लेकिन अगर वो आज के दौर में इधर से अलग होकर के चलता है तो फिर वो बहुत नेगेटिव उसके अंदर देखा जा रहा और देखिये मैं आपको एक चीज और बताऊं लोगों के डायलॉग तो हमने बहुत सुने हमने जब 370 हटा तो पार्लियामेंट में डायलॉग सुने थे अपने होम मिनिस्टर साहब के भी कि जान की बाजी लगा देंगे अक्साई चीन को लेकर के आएंगे कि जान की बाजी ऐसे नहीं लगा करती जान की बाजी कैसे लगा करती है अगर ये देखना हो तो आज हमारे सामने दो तो खड़े एग्जांपल खड़े हुए एक तो गांधी परिवार है नेहरू परिवार और एक हमारे लालू जी है गांधी परिवार के अंदर तो बाकायदा देश के लिए शहादतें हो गई जान दे दी गई लालू प्रसाद जिक्र करते हैं साहब वो संजय मिश्रा वो ईडी क्या बात करते हैं जो आदमी की इंटीग्रिटी मौजूद है लालू प्रसाद के मरते मौत के दरवाजे से वापिस आए किडियां बदल गई लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं देश के चाहने वाले ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं और आज ये तमाम लोग जो उठ करके खड़े हुए मुझे मैंने आपसे कहा था शुरू में कि एक इंडिया ये क्रिकेट टीम है और ये क्रिकेट टीम सिर्फ वक्त की नहीं है क्या आज के दौर में जहां कोहली है या ये सारे वक्तों के जो माहिर हैं सीनियर गावस्कर भी हैं टेंडुलकर भी हैं आज के विराट कोहली भी हैं इस तरीके से आप जाकर के देखिए कितना हसीन ताना वाना है नौजवानों की फील्ड तेजस्वी हैं अखिलेश यादव हैं राहुल जी हैं बेशक प्रियंका गांधी जो मातृ शक्ति का वो प्रदर्शन करती हैं जो हिंदुस्तान का आधा हिस्सा है किस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक दिलवर बना करके समाज के अंदर माओ बहनों के लिए पेश किया हुआ खासतौर से इसके अंदर जो है तजुर्बेकार जाकर के लालू प्रसाद भी हैं नितिश जी भी हैं बहुत कनिंग माइंड और बहुत शार्प माइंड रखने वाले शरद पवार भी हैं बड़ी फाइटर ममता बनर्जी भी हैं मतलब ये एक ऐसा है जो पूरा का पूरा इसने देश के लिए वो पॉजिटिव माहौल खड़ा कर दिया कि आज जो है अब इसको छोड़िए कि दो सौ रुपए पेट्रोल सस्ता ये गैस का सिलेंडर सस्ता हो गया यकीन पेट्रोल और डीजल भी सस्ता होगा और मैं तो ये देखता हूं ये तो कैसी अफीम पूरे देश को पिलाई गई धर्म की कि हमने अपना जहन जो था वो बहक गया था पूरे देश का और मैं ये देखता हूं मेरे गांव के अंदर समाज में हम देखते हैं ना जितने भी ये नशे में रहने वाले लोग हैं जो अफीम थी इनका हाल ये होता है इन्हें ना खाने की फिक्र है ना इन्हें बीमार हो जाए दवाई की फिक्र है बस नशा मिल जाए और जब वो थोड़ा सा नशा उतरने लगे होश में आने लगे और ये लगता है कि अब इसको भूख लगेगी तो एकदम फिर जो है उसको थोड़ा सा नशा दे दीजिए वो फिर नाली में पड़ जाएगा जा करके खास तौर से बीजेपी नरेंद्र मोदी ने देश के साथ यही किया है देश के अंदर वो धर्म की नफीम यहां पर फैलाई है 
और वो जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि उसका असर जो है वो एक कैरोसिन की तरह पूरे देश के अंदर डाल दिया गया अब ऐसे के अंदर सारे इतने धर्म के नशे के अंदर आ गए ना किसी को कहो के साहब वो दो करोड़ नौकरियां कहाँ है अगर होश होती या अकेला मुद्दा काफी था देश के अंदर इनकलाब लाने के लिए बिल्कुल आज पूछो कि वो पंद्रह लाख कहाँ है वो मेरे देश का जो काला धन था स्विस बैंक में वो लेकर आइए ना अगर मेरा शौर होता मेरी समझ जिंदा होती ये धर्म की अफीम मेरे अंदर ना भरी गई होती तो ये एक मुद्दा काफी था पुरान का लाभ लाने के लिए डेढ़ सौ का बैरल डेढ़ सौ डॉलर का वो घटके एक टाइम पे मेरे ख्याल से जो मुझे इल्म है मैं सही या गलत वो चालीस पैंतालीस बैरल डॉलर पे भी आया है जी बड़ी राहत पब्लिक को हो सकती थी जी बत्तीस तक आया जी 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 लेकिन साहब पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते रहे लूट रहे हैं लोग नौजवान बच्चे कॉलेज जाने के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन अगर मुझे होश होती तो ऐसा नहीं होना था इनकलाब आ गया होता मतलब कहा, कहा किस किस चीज पर किस तरीके से हाथ रस में हुआ है जिस तरीके से उन्नाव के अंदर हुआ जैसे कठुआ के अंदर हुआ जैसे मणिपुर के अंदर हुआ एक इज्जतदार भारतीय के लिए काफी है कि वो इनकलाब लेकर के आ जाए लेकिन मेरा अगर अकल चल रही होती तब मैं तो न जाने किस नशे के अंदर चला गया ये वो घोर पाप किया है बीजेपी ने मोदी ने जो इस देश को बड़ा जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है और वो जो मैं कहता हूं कि आज पॉजिटिव माहौल बन रहा है राहुल गांधी की लालू प्रसाद की खास तौर से मैं इनका एक खास था ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दे दी है और इसके अलावा ये बड़े बड़े दिग्गज इन सब ने मिलकर के इस कोष को दोबारा पैदा किया है ये देश दोबारा जिंदा हो रहा सर ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है ये देश जुबारा होश में आ रहा है और ये वो देश था जब ये होश में था ये रॉकेट आज उड़ करके चांद पे नहीं चला गया चंद्रयान थ्री इसके लिए पचास साठ साल लगे हैं सर मेहनत है तमाम साइंटिस्टों की मेहनत है ना जाने किस किस ने अब वो चंद्रयान चला गया वहां पे जरा जाकर के देखिए उसके अंदर कितने जो है साउथ के हैं हिंदू हैं मुसलमान हैं महिलाएं हैं मर्द हैं पूरा हिंदुस्तान का एक स्वरूप दिखता सब अपने अपने तौर पर मेहनत कर रहे तो चंद्रयान पहुंच गया वो जो धर्म के नशे में नहीं पहुंचा वो कि नशा पिला के वो रॉकेट उड़ गया और नशे में उड़ता रहा वो अकल से पहुंचा उसके लिए हमत का उसके लिए इल्म का नॉलेज का इस्तेमाल किया गया फिजिक्स का इस्तेमाल किया गया तो ये जो ये जो इंडिया है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है इंडिया जो है ये वो इंडिया को एक्चुअल में जिंदा कर रहा होश मंदी के साथ इस पहचान के साथ कि मैं हूं क्या और इस दुनिया के अंदर मेरा रोल क्या है ये बात सिर्फ देश की नहीं है पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ एक मेरे इंडिया की तरफ लेकिन हमने तो सारा खो दिया एक आदमी के अंदर पता नहीं क्या सनक पैदा हो गया मुझे जन्म जन्म तक जो है प्रधानमंत्री रहना है और अपनी सनक के अंदर सारे देश को आप बिरान कर देंगे ये कैसे हो जाएगा हाउ इज दैट पॉसिबल देश देश लोग आते हैं जाते हैं बड़ी कुर्बानियां हुई है इसके अंदर मैं तो आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था मैंने कहा जाकर के देखिए अरे कहा नेहरू हैं साथ में मौलाना आजाद हैं गांधी हैं साथ में खान अब्दुल गफ्फार खां हैं राम प्रसाद बिश्मिल हैं साथ में अशफाक उल्ला खां हैं उधर जनगण मन अधिनायक जो है दमिन टैगोर से है तो अल्लामा इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखते हैं ये सारी की सारी साझा विरासत है मैं सहारनपुर का हूँ मुझे फखर है मुझे फखर है मुझे फखर है मुझे ऐसा लगता है मैं सहारनपुर का हूँ कि शहीद आजम भगत सिंह मेरे बाबा मेरे दादा की जगह थे उनका एक सहारनपुर से बड़ा ताल्लुक था उन्हें हम अपना समझते हैं उनकी कुर्बानियों को आज हम इस तरीके से भूल जाएंगे इस तरीके से भूल जाएंगे शहीद आजम भगत सिंह ने तमाम धर्म से अलग हट करके एक सोच पैदा करी नहीं सोच समझ के हम तो उनको मानने वाले हैं हम तो जमीन के लोग हैं अचानक हम नशों में चले जाएं क्यों चले जाएं कि किसी एक आदमी को बादशाह करनी है मेरे बच्चे जो है उनको नौकरियां ना मिले एक नस्ल दस साल हो गए हैं मिश्रा जी एक नौजवानों की नस्ल इस देश की ग्रहण कर दी गई उनको नौकरियां नहीं है उनके पास पैसे नहीं है उनके शादी ब्याह नहीं होने एक पूरी नस्ल को तबाह कर दिया गया कौन है इसका जिम्मेदार ये इंडिया उस जिम्मेदारी को दोबारा से सवाल कर रहा है ये बहुत बड़ी लड़ाई है बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत बड़ी लड़ाई है और मैं मैं एक चीज कह दू आपसे कि ये हारने वाले नहीं ये तीन तो बहुत वो अभी आप जिक्र कर रहे थे बॉम्बे के अंदर साहब महाराष्ट्र में इंडिया का भी है एनडीए का भी है एनडीए तो पीछे लग लग के ये सोच रहा है कि जब ये बाउंड्री पार पड़ेगा इसकी पूछ पकड़ लू मैं तो उसके लारे बाउंड्री तो मेरी भी पार हो ही जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होना है एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने देश का कभी साथ नहीं दिया देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस टाइम पे माफिया मांगी हैं और एक तरफ वो लोग हैं 
जिन्होंने जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था अंग्रेजों से उस टाइम भी कुर्बानियां दी और जब देश आजाद हो गया वक्त पड़ा के साथ उसको जिंदा रहने के लिए बड़े तकाजे सामने आ जाते हैं उस टाइम भी कुर्बानियां दी हैं मेरे ये इंडिया जो है इसको कोई हरा नहीं जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया लिख कर रख लीजिए एनडीए पे एनडीए सत्तार में बह जाएंगे दिस इज कमिंग इंडिया अपने आप को दोबारा खड़ा कर रहा है इन